a brief outline on the case history taking in CNS for UGS. A proper history has to be listed because history per se can give you an idea about the etiology of the stroke as well as the complications of this incident as well as the site of lesion and also will give you an idea about the treatment that has to be considered. So a proper history is very very important. Informant reliability has also to be considered if the patient is aphasic. For uses 99% of time cerebrovascular accidents. 100% of the time CVA cases only will be given and the patient will be suffering from dense hemiplegia. Coming to the name age and sex. This is the first and foremost thing that has to be asked from a patient. Age if it is less than 40 years suspect young stroke and rule out the causes for young stroke you should be dealt separately. So below 40 years if a patient comes to you with hemiplegia it is a case of young stroke for which the case the cause has to be identified and treated to prevent recurrences. Next occupation persons working in warm climate will warm uh, surroundings will have dehydration which can predispose a patient to develop cortical venous thrombosis. Vegetarians are more prone to develop some acute combined degeneration of the car due to deficiency of vitamin B12 which affects your corticospinal tract as well as posterior column. Alcoholics are at risk of developing vernix encephalopathy due to deficiency of thiamine. And handedness has to be asked because to determine the dominant cerebral hemisphere which contains the area for speech. Coming to the handedness, 95% of the right handed person will have left cerebral dominance. 5% of the right handed person can have right side cerebral dominance. But the same is not applicable with left handed persons because in left handed persons, 50% will have left cerebral dominance and 50% will have right cerebral dominance. So the method to check handedness when a patient is asked to comb his hair, when the patient is asked to pick a coin and the patient is asked to button a shirt or kick a ball, the dominant limb comes into action. VADA test is one test which can be used to determine the dominant hemisphere. Chief complaints, patient will be presenting to you with difficulty or inability to use upper and lower limbs with deviation of angle of mouth to the opposite side. This will be the typical complaints. Difficulty is hemiparesis and inability is complete paralysis which is called as hemiplegia. History For a case to be diagnosed as CVA, the answer should be acute because vascular events be it hemorrhage or thrombotic or embolic it will be acute in onset. So the acute onset favors your cerebrovascular di diagnosis as the prime ET as prime diagnosis. Coming to the timing, if the CVA occurs during night, that, that is during sleep, it will be mostly thrombotic because during sleep or BP falls and the blood flow becomes sluggish, which can favor thrombosis. And if the CV occurs at the height of exertion, suspect embolic or hemorrhagic stroke. Regarding the weakness, you have to ask which part of the body is suffering. Monoplegia, only one limb is affected. Hemiplegia, one upper limb and one lower limb is affected on the same side. And paraplegia, it is two lower limbs. And also ask whether the patient has difficulty in the proximal muscle or distal muscles because in CVA both will be equally affected though the distal muscles recovery will not take place. Muscular dystrophies that is distro muscular dystrophies will present to us with proximal muscle weakness whereas sensory weakness 
நியூரோபதி வில் ஹாவ் டிஜிட்டல் வீக்னஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மோட்டார் சிஸ்டம் யூ டு என்கொயர் அபவுட் த சென்சரி சிஸ்டம் அபவுட் எனி சென்சரி லாசஸ் ஹெமி சென்சரி லாஸ் ஆர் பேச்சி லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன்ஸ் க்ளவன் ஸ்டாக்கிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் சென்சரி லாஸ் வில் பாயிண்ட் டு டயக்னோஸ் ஆஃப் பெருஃபுல் நியூரோபதி அண்ட் ஹெமி அனஸ்தீசியா வில் கிவ் யூ க்ளூ அபவுட் த கலாமிக் ஸ்ட்ரோக் தென் யூ டாஸ் ஃபார் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெட் டேக் பிகாஸ் ஹெட் டேக் கேன் பி எதர் ப்ரைமரி ஆர் செகண்டரி டு சம் அதர் டிசீஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ப்ரைமரி ஹெட் டேக்ஸ் மைக்ரேன் கிளஸ்டர் ஹெட் டேக் எக்ஸெட்ரா அண்ட் செகண்டரி ஹெட் டேக்ஸ் இன் சிஎன்எஸ் அக்காஸ் வித் சப் பர்க்னர் ஹெமரேஜ் ஐசிஹெச் கார்டிகுலவினஸ் த்ரோம்போசஸ் அண்ட் சம் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பைங் லேஷன்ஸ் வாமிட்டிங் இஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரேஸ்ட் ஐசிடி தட் டு இஃப் இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டைல் த வாமிட்டிங் இஸ் சேட் டு பி ப்ரொஜெக்டைல் இஃப் இட் இஸ் நாட் ப்ரெசிடட் பை நாசியா மைக்ரேன் ஸ்பெஷன் கேன் ஆல்சோ ஹாவ் வாமிட்டிங் வித் ஹெட் டேக் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் வாமிட்டிங் கேன் ஆல்சோ பி ஏ ப்ரிடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர் டு கார்டிகல் வினஸ் த்ராம்போசஸ் ஷீசஸ் இட் இஸ் காமன் இஃப் கார்டிகல் சர்ஃபேசஸ் ஆர் இன்வால்வ் அண்ட் ரிமெம்பர் அபவுட் த போஸ்ட் டிக்டல் பேல்சி விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் த டாட்ஸ் பேல்சி தட் இஸ் ஆஃப்டர் அன் எபிசோட் ஆஃப் சீஜர் த கன்சர்ன் லிம் விச் வென்ட் இன் ஃபார் சீஜர்ஸ் வில் கெட் பேரலிஸ்ட் ஸோ த பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசன்ட் டு அஸ் வித் பேரலிசிஸ் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் ஆல்சோ விச் கேன் மே மேக் சிவிஏ ஸோ திஸ் ஹாஸ் டு பி கன்சிடர்ட் இன் த டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ப்ளரிங் ஆஃபிஷன் இஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரைஸ்ட் ஐசிடி டியூ டு பேப்பிலடிமா ஸோ அது அதர் சைன்ஸ் வில் பி அதர் சிம்டம்ஸ் வில் பி ப்ரொஜெக்டல் வாமிட்டிங் வாட்ச் ஃபார் கோஷிங் ஸ்ட்ரையட் இஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரைஸ்ட் ஐசிடி விச் விச் இஸ் நத்திங் பட் இர்ரெகுலர் ரெஸ்பிரேஷன் பிராடி கார்டியா அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கோஷிங் ஸ்ட்ரையட் ஏ ட்ரையட் ஃபார் ரைஸ்ட் ஐசிடி and chest pain and palpitation you have to ask for to rule out any cardiovascular causes the cardiovascular causes for embolic stroke could be embolus from the left atrium or the left ventricle the commonest cause for left atrial clot or left atrial appendage clot or mitral stenosis with the atrial fibrillation and the commonest cause for left ventricle clot or myocardial infarction myocardial infarction will cause hypokinesia of the ventricular wall which can lead to stasis chicken predisposed to thrombus formation and thrombus from the left atrium or left ventricle can get embolus and reach your cerebral circulation producing embolic stroke next comes your cranial nerve history because so far you asked about the lesion and the timing of the lesion and whether sensory in system is also involved next we have to localize where the incident has happened your cortical spinal tract starts from the cortical surface as coronal radiata converges as internal capsule descends down and crosses over in the medulla and descends down to the spinal cord so the lesion can have can happen from here up to the spinal cord so you have to localize the lesion so for this you need the cranial nerve history remember first and second cranial nerve involvement you have to suspect cerebral lesion third and fourth cranial nerve lesions you have to suspect midbrain if the patient has cva with involvement of 5th to 8th cranial nerves suspect fontan lesion and 9th to 12th cranial nerve suspect medulla lesions first to second to first fourth and second fourth cranial nerves olfactory nerve it is a nerve concerned with smell sensations you have to use familiar substance with the eyes closed and each nostril has to be tested separately and you have to and you have to avoid irritants because irritants can stimulate your nasal mucosa and stimulate your trigeminal nerve it is the only cranial nerve exposed to the external world and does not lay in thalamus though some textbooks says it lays in thalamus also optic nerve is concerned with visual acuity and color vision you have to ask about the vision of the patient and 3 4 6 about the ocular motility whether the patient is able to look around in all directions and fifth now you have to ask about the sensory as well as motor component sensory component it is divided into ophthalmic maxillary and mandibular 
and ophthalmic ophthalmic maxillary and mandibular you have to ask about the sensation over the face and also any difficulty in mastication because muscles are mastication supplied by trigeminal nerve facial nerve starting from the forehead you have to ask the patient about the difficulty in frowning difficulty in closing the eyelids and, and deviation of angle of mouth and dribbling of food and drooling of saliva hyperacusis and loss of taste sensation to rule out facial nerve involvement in vestibular cochlea you have to ask the patient about hard of hearing tinnitus vertigo ninth and tenth ask the patient about nasal regurgitation and nasal twang in voice eleventh whether the patient has a difficulty in turning the head from side to side and also in shrugging the shoulders and twelfth now whether the patient can has any difficulty in using tongue while mixing the foods and ask about the bladder and bowel involvement to rule out concomitant autonomic system involvement so far we asked about the nature of the history timing of presentation history of sensory disturbances and cranial nerve history to localize the lesion then you have to ask about the past history ask about similar complaints in the recent past which may give a clue regarding TIA TIA stands for transient ischemic attack and ischemic attack which recovers fully without leaving any residual deformity within 24 hours and ask for diabetes and hypertension which can be a risk factor for CVA and you have to ask any history of coronary artery disease which can be a source of embolus from the heart and ask about ear discharge to load CSOM related meningitis and history of dog bite vaccination which can cause demyelination due to the neural vaccines and history of OCPL intake in case of female to rule out hypercoagulable state and history of OPC poisoning which can present you with OPC induced delayed polyneuropathy and family history very rare very rarely you can get cadacil and carousel that is cerebral autosomal dominant stroke in strokes and cerebral uh, autosomal recessive arteriopathy with strokes and personal history ask about the diet dietary pattern as well as any adverse social habits like alcohol and smoking